saat ini maksudnya di tayangan-tayangan media tuh misalnya Papua tuh begini 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 Papua tuh uh, misalnya mereka tahunya kalau di sana tuh pakai koteka semua ah, gitu jadi iya, mikirnya iya. di Papua tuh masih kayak gitu padahal udah berkembang juga, jauh iya, iya. jauh banget hmm. ya jadi artinya lewat lewat media-media seperti ini kita bisa uh, sampaikan kepada masyarakat kalau ini loh Papua Papua yeah. tuh udah maju udah hmm. berkembang gitu. karena sebenarnya masalah kesejahteraan di Papua itu kalau menurut saya itu yang pertama harus menjadi perhatian pemerintah adalah terkait dengan masalah sumber dayanya melalui apa ya itu melalui pendidikan, pendidikan. tadi obsesif ngobrol seru skills for first jobbers hitam kulit keriting rambut Aku Papua Biar nanti langit terbelah Aku Papua Mbak, udah mbak? Udah, nyanyinya udah Apa mau ya. lanjut lagi? Kita mau syuting sih Oh iya iya Oke oke, biar bisa 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 Iya Ternyata Uh, Untung di stop ya, oh, kalau tidak ya. berlanjut nih. Oh, iya. konser. Takutnya konser. konser. Iya. Audisi tadi mungkin. <laughs> Luar biasa, <laughs> lewat Indonesian Idol. Hai <laughs> <laughs> okay. obsesif. Selamat datang kembali nih di episode ketiga ya. Hmm. Podcastnya obsesif edisi spesial. Muda. Muda berprestasi menginspirasi dari Bumi Cenderawasi. Nah, episode spesial ini juga merupakan kolaborasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Republik Indonesia Masih bersama saya hmm. Agnes Theodora dan Saya Riana A. Ibrahim Kita hari ini akan ngobrol seru banget nih uh, Terkait dengan seorang perempuan yang gigih Lalu juga berprestasi di bidangnya gitu Ini ada Mbak Foni Beatrix Muburi Kita iya, pasti menyanyi Oh bidangnya menyanyi ya? Bidangnya menyanyi ya bener? Uh, nyanyi ya, sampingan nyanyi Oh, oh sampingan. sampingan Ngeri banget, ngeri <laughs> banget ya iya. Sampingannya menyanyi iya. Iya, oke. Jadi, jadi yang, yang uh, Utamanya, utamanya tuh utamanya apa ya, itu sebenernya? ASN oh pegawai negeri sipil iya hmm, betul okay. aparatur sipil negara oh, sekarang sipil negara. iya ASN. iya <laughs> iya oke okay, okay. okay. nah jadi uh, Foni ya kita iya, panggil Foni bisa nih iya, boleh Foni sebagai aparatur sipil negara hmm. di Kementerian Komunikasi dan Informatika memang betul. di Kemenkominfo iya. dan kebetulan juga punya banyak banget prestasi ini <laughs> sebagai seorang perempuan asli dari Papua iya. gitu ya Nah jadi hari ini kita hmm. ngobrol-ngobrol kali ya sama yep, Foni, kita gali-gali nih uh, personal, kehidupan personalnya Foni, gitu gimana sih bisa sampai ke sini dan lain sebagainya. Tadi termasuk berarti prestasinya juga nyanyi ya? Iya, iya. termasuk prestasinya. Apakah nyanyi, nyanyi juga membawa Foni menjadi ASN? Uh, oh, enggak, enggak, agak jauh. Agak jauh ya? <laughs> iya, <laughs> iya, agak jauh. <laughs> iya. Jadi membawa Foni menjadi ASN apa nih berarti? Uh, tapi... nyanyi menjadi bagian juga dari apa kehidupan ASN karena okay. kebetulan tergabung juga dari tim padan suara Kementerian Kominfo. Oh, namanya Bahana Suara Informatika. Oh. Jadi di mana ada padan suara di situ ada Foni. Oh. Itu kayaknya ikut vokal grup juga si Apik itu si Apik. Si Apik ini tahu banget. Ini tahu banget. Aku gali-gali. Gali. Gali. Oh, oh, iya. Ya. <laughs> bener ya, bener ya. Betul, betul, betul. betul. Jadi si Apik itu kayak grup-grup vokal grup kecil mm-hmm. di satuan kerja masing-masing mm-hmm. di lingkungan Kominfo, tapi untuk tim padan suaranya Kementerian mm-hmm. itu namanya Bahana Suara Informatika. Oh, yang sudah okay. melalang buana di mana-mana, mm-hmm. banyak prestasi juga, mm-hmm. banyak menjuarai ajang-ajang padan suara antar Kementerian lembaga. Mm-hmm. Gitu. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, selain tadi pekerjaan utama sebagai penyanyi eh sampingan mm-hmm. sebagai penyanyi. Mm-hmm. Nah, ini Lupa. kita gali-gali tentang yeah. Foni sebagai seorang ASN gitu. Sebenarnya mm-hmm. apa sih yang melatar belakangi Foni waktu itu ingin menjadi ASN mm-hmm. gitu? ASN itu cita-cita saya malah. Oh, memang itu cita-cita. Oh, iya. memang kecil. cita-cita waktu kecil. Oh, okay. Jadi Gimana? dulu itu senang banget lihat orang pakai seragam Dulu PNS ya, bilangnya PNS yeah, ya dulu, yeah. seragam PNS. Jadi di kalau di daerah itu kan seragamnya yang coklat ya. Coklat-coklat. Seragam uh. coklat. Jadi kalau ngelihat PNS itu kayak bangga banget gitu, pokoknya harus pakai seragam itu. Mm. Eh, tahu-tahu kesampaian jadi PNS tapi seragamnya nggak coklat. Ganti, biru. Oh, itu kan biru. Iya, yeah. yeah. <laughs> biru, biru, benar. Biru. biru. Ya. Seragam sih ya. Iya, itu seragam. Beda. Ke PNS. Iya, uh-huh. tapi itu PNS. Iya. <laughs> nah, tapi itu uh, akhirnya jadi PNS, tapi kan... Kuliahnya hukum. Iya. Nah, waktu itu kepikirannya gimana sih dari gue ambil kuliah hukum deh, mm. aku kuliah hukum deh, tapi terus PNS itu 
gimana tuh nyambungnya? Sebenarnya orang hukum itu nggak harus jadi pengacara, nggak uh-huh. harus jadi jaksa, uh-huh. karena di misalnya di kementerian lembaga juga ada bagian-bagian tertentu yang membidangi hukum. Okay. Jadi emang emang ada bagian itu di lembaga-lembaga pemerintahan. Jadi kuliah hukum nggak harus jadi advokat, nggak harus hmm. jadi jaksa, jadi ASN juga bisa. Hmm. Berarti ini kalau di Kemenkominfo dengan background hukumnya Fauni, ya. biasanya ngapain aja tuh? Saya kebetulan uh, satuan kerjanya di biro hukum, hmm. jadi saya di bagian bantuan dan dokumentasi hukum. Okay. Jadi bagian itu lebih uh, banyak menangani perkara-perkara hukum, kemudian saya karena di bagian dokumentasi hukum, hmm. jadi tugas saya lebih kepada layanan publik ya, hmm. memberikan informasi peraturan perundang-undangan di bidang kominfo. Hmm. Jadi itu kegiatan saya sehari-hari. Oh, layanan okay, publiknya okay, kepada okay, masyarakat okay, itu okay, lebih okay. kepada uh, informasi regulasi di bidang kominfo. gitu. Okay. Nah tadi kan cerita tuh, dari nah, kecil ternyata dari kecil, memang kecil-kecilnya, ya, ya. apa sih ya, cerita udah pengen ya. jadi ASN gitu. Selain seragam gitu, ada background juga nggak sih misalnya memang uh, berasal dari background keluarga yang juga dari ASN gitu atau mungkin dari keluarga besar atau ya. seperti apa gitu. Sebenarnya yang ASN itu di keluarga tuh cuman mama ya dan apa? Mama pun perawat. Jadi kalau seragam kan udah beda, perawat kan putih-putih, putih-putih. Hmm. ya kan? Jadi emang kami itu di keluarga memang di apa ya? dibebaskan untuk memilih hmm. eh, mana yang kami suka tapi harus bertanggung jawab. Yep. Jadi ketika saya memilih hmm. hukum, ya udah saya bertanggung jawab. Mm-hmm. Nanti ke depannya seperti apa, karena memang kami semua bersaudara nggak ada yang mengikuti jejak orang tua karena diberikan kebebasan untuk memilih mana yang kita suka, gitu. Ah, itu menarik banget, menarik banget. Yeah. Mm. Tapi tadi, uh, bilang kan, uh, da- uh, tadi melayani ya, melayani yeah. ya di yeah. bidang uh, apa, regulasi uh, Kemenkominfo. Yeah. Nah ini udah udah berapa tahun? Udah 8 tahun ya kalau nggak salah ya Pak? Iya, sudah 8 tahun. Lama juga ya. Lama. Lama, Lama banget. Nah, itu langsung habis habis lulus kuliah? Betul. Lulus oh. kuliah ada penerimaan PNS, ikut tes langsung. Ah. Keterima di Kominfo. Kominfo. Tapi itu udah S2 belum? Belum. belum. Jadi, Jadi S2 sambil S2-nya sambil kuliah. kerja sekarang. Jadi oh, lagi S2 sekarang. Oh, lagi S2. S2. Iya, betul. Ngambil oh. apa? Ngambil magister hukum juga oh, di universitas di uh, Universitas Kristen Indonesia. Oke. Okay. Iya. Nah itu selama 8 tahun melayani masyarakat nih, nah itu apa sih pengalamannya, apa ada cerita yang uh, mungkin membekas banget gitu buat Poni, apa ada masyarakat yang gimana nih, yeah. gitu kan, yeah. 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 gitu. yeah. ASN kok gini, yeah. Yeah. gitu kan. Yeah. Jadi sebenarnya dalam tugas itu lebih kepada masyarakat mungkin apa melihat karena kita uh, orang kominfo, mm-hmm. komunikasi dan informatika, mm-hmm. jadi banyak berpandangan bahwa oh harus tahu harus bisa IT ini pasti nih anak-anak kominfo nih padahal kan nggak <laughs> juga jadi kadang dalam uh, tugas pelayanan pemberian informasi produk hukum itu balah banyak karena kita ada satu layanan juga layanan konsultasi hukum hmm. jadi kadang masyarakat juga berpikir bahwa oh iya pasti udah ngerti banget nih hmm. uh, soal teknologi jadi malah banyak pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan e, aduh HP saya hilang gimana nih cara carinya <laughs> jadi ke situ iya iya salah alamat jadi suka suka salah alamat pertanyaan-pertanyaan okay, okay, okay. karena ya itu masyarakat kan tahunya kita orang kominfo nggak mau tahu kita di bagian apa kerjanya tugas sehari-harinya apa pokoknya yang penting orang kominfo tuh pasti tahu pokoknya bisa IT gitu lah pokoknya terus biasanya kalau gitu gimana tuh Foni menyikapinya gitu ya sebenarnya sih banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak ber, berhubungan sama uh, apa tugas kita sehari-hari ya. ya jadi kadang misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya kita arahkan uh, kalau kehilangan atau apa pengaduannya misalnya ke kantor polisi hmm. dan lain sebagainya jadi kita tetap melayani dengan menginformasikan seperti apa nih kalau hmm. aduan-aduan mereka kita arahkan harus ke sini ke sini jadi okay. intinya tetap kita memberikan pelayanan yang maksimal buat masyarakat dan tetap harus sabar ya, iya, tetap harus sabar, harus sabar. Ya, sabar. sabar adalah kunci. Iya, apalagi uh, banyak pinjol-pinjol tuh banyak, oh, banget. Yeah. banyak banget yang ngadu ke kita soal pinjol. Nah oh. itulah lucunya gitu ya, mm-hmm. karena orang-orang tahu kalau kita kerja di Kominfo, jadi ya udah pokoknya semua yang berhubungan dengan komunikasi dan informatika hmm. tuh pasti ditanyain semua ke kita. Tapi gitu. akhirnya Foni juga jadi belajar banyak iya, hal juga ya, banyak, biar iya, betul, kalau misalnya jadi, tahu-tahu ada yang iya, tanya. Karena misalnya kan dia nanya, misalnya nanya terkait uh, ITE, misalnya hmm, hmm. teman-teman yang yang apa paham tentang apa undang-undang ITE apa dan lain sebagainya kan teman-teman di bagian direktorat aptika. Hmm. Nah tapi akhirnya dengan adanya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kita jadi belajar juga. Hmm. Jadi apa pengetahuannya lebih luas tentang bidang kominfo gitu. Yep, 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 okay. yep, 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 yep. Nah ini uh, penasaran sih. Uh, aku penasaran kan uh, Foni ini jadi ASN udah 8 tahun yep. itu 
memang ASN-nya langsung di Kemenkominfo di Jakarta atau dimulai dari ASN di Papua dulu? Iya, jadi kebetulan waktu itu di angkatan pertama saya ada program pemerintah namanya program khusus afirmasi putra-putri Papua. Oh, iya. Jadi kami diberikan jalur khusus, hmm. jalur khusus waktu itu penerimaannya emang khusus untuk putra-putri asli Papua. Hmm. Jadi memang pada saat itu saya tidak langsung mendaftar di Kementerian Kominfonya, hmm. tetapi kemudian melalui Kementerian Pan RB. Oh. Hmm. Jadi melalui Kementerian Pan RB, setelah kami diterima. Kemudian kami disebar di seluruh kementerian lembaga. Jadi memang teman-teman ASN yang dari Papua itu ada banyak juga di kementerian-kementerian pusat, di lembaga-lembaga pusat. Di Kemenkominfo banyak? Kebetulan di Kementerian Kominfo waktu angkatan saya itu ada tiga orang, hmm. tapi yang duanya udah balik ke Papua, hmm. jadi tinggal saya sendiri. Terus di angkatan di bawah, di bawah saya ada dua orang lagi. Jadi total di Kementerian Kominfo ada tiga ASN dari ya. Papua. Ah. Wow. Itu jauh ke Jakarta dari Papua orang tua iya. Orang tua dukung malah gak? mendukung. Dukung, ya? Orang tua malah mendukung. Hmm. Jadi hmm. Uh, semua demi kebaikan anak tuh pasti nggak ada orang tua yang nggak mendukung ya. Yeah. Pasti orang tua mendukung bahkan uh, tadinya saya nggak berpikir untuk kerja di Jakarta ya karena hmm. artinya seumur-umur belum pernah merantau sejauh ini, hmm. jauh dari orang tua, tetapi kemudian karena keterima di Kominfo hmm. harus merantau harus mm. keluar dari Papua uh, itu tantangan sebenarnya ya karena mm. apa ya jauh dari orang tua tuh mm. susah susah banget ya tapi ya karena dukungan orang tua itu jadi ya udah sampai sekarang udah bisa bisa udah terbiasa tahun. sekarang ya iya. termasuk delapan tahun delapan tahun termasuk iya. dukungannya terkait pendidikan nih iya, iya betul nah, apalagi sampai S 2 kan sekarang iya, kan masih bener, mengejar bener, pendidikan bener, sampai bener, sekarang bener, gitu bener, bener. itu um, Uh, kalau dari apa dari keluarga dari orang tua itu berarti memang dari awal tuh menanamkan ya uh, pentingnya pendidikan iya. gitu. Iya betul. Pendidikan di keluarga saya itu nomor satu, hmm. nomor hmm. satu pendidikan hmm. itu ya. Karena uh, dari orang tua saya kalau kita mau sukses ya kita harus sekolah, iya, iya, kita benar. harus uh, belajar, kita harus pintar. Hmm. Hmm. Jadi caranya ya itu dengan pendidikan karena. Kalau kita mau berkembang, ya ya satu-satunya cara, bukan satu-satunya, ada berbagai cara ya. Hmm. Cuman artinya pendidikan itu menjadi apa kunci utama kita buat uh, jenjang karir, kemudian mengembangkan diri dan lain sebagainya. Jadi memang pendidikan di keluarga saya itu penting. Jadi mau nggak mau, saya juga ya harus hmm. bisa gitu hmm. karena... apa karena orang tua aja misalnya karena hmm. di keluarga saya itu mama sama bapak itu maksudnya sampai di usia mereka yang udah orang tua aja harus masih terus sekolah oh, ya. masih terus belajar wow, okay. jadi ya masa saya enggak hmm. kalau yeah. orang tua bisa harusnya saya bisa malah hmm. kalau bisa lebih malah bersyukur yep. ya bisa benar, lebih benar, dari benar, benar. dari yang orang tua udah capai saat ini berarti orang tua pun juga apa uh, sampai sekarang masih uh, mengejar S 2 misalnya kemarin kemarin itu ketika sudah dewasa juga masih mengejar iya, S 2 masih gitu. masih hmm. jadi uh, orang tua malah kami udah waktu itu saya berbarengan malah kuliah sama bapak oh iya iya <laughs> kuliahnya <laughs> bareng ya? tapi satu iya. jurusan di ya? satu jurusan nggak tahu nggak nggak satu jurusan nggak satu, gitu, <laughs> <tentu. laughs> iya, satu jurusan jadi waktu itu kuliahnya bareng malah tapi oh. karena bapak saya kan Backgroundnya sosiologi jadi okay. uh, beda, tapi oh, waktu okay. itu kuliahnya bersamaan malah. Wah keren ya. Iya. Asik ya. Asik, asik ya. Asik Bener ya, kuliah sama orang tua. Iya. Orang tua. Uh, jadi terasa nggak dimarahin aja sama orang tua. Kamu. <laughs> iya. Jadi jadi semangat. Masa orang tua aja semangat masih masih semangat belajar iya. terus masa kita enggak. Ya, jadi betul. terdorong ya. Iya semangat. betul. Iya. Tapi kalau pendidikan di Indonesia terutama hmm. di Papua menurut Kamu sendiri gimana, Fon? Sebenarnya kalau pendidikan di Papua itu sebenarnya masih jadi masalah. Yeah. Okay. Masalah besar ya, dan masalah bertahun-tahun sebenarnya. Hmm. Karena kalau saya pribadi, karena saya lahir di Jayapura, hmm. di kota besar. Kota, jadi ya. uh, fasilitas pendidikan dan lain sebagainya itu udah saya dapat. Artinya okay. pendidikan yang layak itu sudah saya dapat. Malah dari TK sampai di perguruan tinggi saya dapat. Hmm. Tapi ketika orang tanya apakah kemudian yang kamu dapatkan itu sudah didapatkan oleh semua orang-orang Papua. di Papua, nah, kenyataannya enggak. Hmm. Karena saudara-saudara saya yang misalnya ada di pedalaman, hmm. di Papua, artinya mereka 
belum bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan saya karena yaitu misalnya dari fasilitas pendidikannya tidak memadai dan lain sebagainya. Jadi itu harapan saya yang semoga e, merata ya, merata ya. di seluruh Papua. Jadi artinya teman-teman saya, saudara-saudara saya yang di pedalaman juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan saya. Iya, ya. memang masih jadi pekerjaan rumah besar memang ya, ya. pendidikan yang merata di seluruh banget itu, ya. Ah, ya. banget itu. Ya. Nah kebetulan Foni juga ada di apa pemerintah sekarang, ya. di bagian dari ASN juga mungkin bisa uh, membantu Memberi, juga mendorong, ya. mm, 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 memberikan, ya, masukan, memberikan juga masukan juga, ya, juga iya, mm, menyuarakan apa kebutuhan dan ya. kepentingan dari teman-teman di Papua ya. juga. Oke, okay, nah uh, sebenarnya penasaran juga sih terkait dengan uh, Foni terjun ke hukum itu, ya. itu apakah, um, tadi kan dibilang kalau orang tua ikut mendukung pendidikan hmm. dari awal gitu, itu apakah memang keinginan Foni sendiri? untuk terjun ke hukum atau waktu itu orang tua uh, ada mengarahkan atau memberi masukan kamu ambil hukum nih gitu ya. gimana? Sebenarnya kalau dari orang tua itu yang tadi saya bilang kalau sebenarnya orang tua itu lebih uh, membebaskan kami ya kira-kira mana yang kami suka karena kayak kuliah itu kalau kalau dipaksa-paksa orang tua misalnya diarahkan sama orang tua karena misalnya mama saya hmm. perawat terus diarah arah akhir arahin nih untuk jadi perawat ya kalau saya jadinya nggak suka ya mungkin iya, jalan. jadi malah iya, gagal, ya, jalan, ya, gagal, gagal, jalan malah gagal, iya oh, ya, jadi sebenarnya ya, orang tua itu menengkatkan ya udah kamu jalanin apa yang kamu pilih tapi harus bertanggung jawab sama apa yang kamu pilih itu aja sih kalau orang tua. Tapi kenapa hukum? Kenapa hukum? Ya iya juga ya. Iya. iya. <laughs> Dia juga bingung. Iya, bingung. Iya, iya, iya juga. Tapi sebenarnya nggak atau gimana iya. gitu. Karena di lingkungan terdekat malah nggak ada orang hukum. Nah, itu. Mama tadi perawat, papa tadi apa dosen ya? Iya, malah hmm. dosen. Kenapa hukum? Ya sebenarnya tantangan juga ya karena. Uh, biar beda aja gitu oh biar beda aja iya ya. biar beda <laughs> tapi beda. ada uh, kalau di Papua sendiri uh, perempuan nih iya. uh, mengambil di bidang hukum banyak nggak banyak oh banyak malah dulu ya. angkatan aku banyak yang perempuan yang kuliah hukum ya banyak cuman ya itu karena misalnya di Papua nggak banyak pilihan ya kalau hmm. rata-rata di sana itu kalau nggak PNS ya hmm. kerja di bank jadi ah, apa pilihannya nggak hmm. banyak kalau di apa lapangan pekerjaannya di sana ya hmm. Jadi itu, okay. tapi ya bersyukur juga maksudnya ketika saya ambil hukum menjadi seorang ASN terus ditempatkan di apa di tempat yang pas. Iya, hmm. sesuai, ya, sesuai ya biro sesuai, hukum. Jadi sesuai biro background hukum. pendidikannya iya di biro. Tapi akhirnya memang banyak yang merantau uh, dari teman-teman di Papua yang sudah mengambil pendidikan sampai S1 sampai S2. Iya, jadi sebenarnya hmm. angkatan aku itu ada 100 orang di Jakarta. Oh. Di Jakarta, oh. iya, angkatan aku ya aku angkatan pertama waktu kebijakan pemerintah Afirmasi, uh, afirmasi, afirmasi itu, tadi. ya. Hmm. Terus setelah aku masih ada lagi, jadi angkatan-angkatan selanjutnya sampai sekarang masih ada kebijakan itu kan yang hmm. afirmasi itu. Ya. Jadi harusnya banyak di Papua okay. asn asn nya okay. Nah, tadi kita ngomongin perempuan ya, hmm. perempuan hmm. Papua. Tadi juga pasti banyak teman-teman perempuan yang dari Papua, ya. yang juga dari 100 orang itu ya. pasti juga banyak. Nah, buat kamu sendiri tuh uh, perempuan di Papua tuh gimana sih kemudian uh, apa ya? yang uh, membuat perempuan di Papua tuh harus maju nih, gitu. Apakah ada perlakuan berbeda juga selama bekerja di kantor? Ya kita kan biasa kan tahu ya kalau masalah gender di kantor ya, itu bener, kan pasti bener, ada bener. ketimpangan relasi kuasa dan hmm. itu dirasakan juga nggak? Kira-kira? Uh, selama menjadi ASN, apalagi uh, orang Papua, uh-huh. perempuan, sebenarnya selama menjadi PNS malah nggak ada tantangan atau misalnya di lingkungan kerja atau ada diskriminasi hmm. atau lain-lain sebagainya malah bersyukurnya di lingkungan kerja malah nggak ada sama sekali. Hmm. Oke. Okay. Jadi bersyukurnya itu uh. malah di luar lingkungan kerja. Oh, gitu. Iya. Malah di lingkungan kerja. Jadi uh, ada cerita lucu waktu itu uh, saya uh, beli makan lah istilahnya hmm. beli makan di warung terus. Uh, lucunya penjualnya nanya, oh uh, orang-orang Papua tuh udah bisa makan nasi ya, gitu oh. cuma. <laughs> Saya <laughs> makan apa bu, gitu ya. <laughs> Dikira cuma makan sagu. Iya, <laughs> jadi lucu banget. Jadi sebenarnya kejadian-kejadian itu tuh malah saya temui di luar lingkungan kantor. Oh, cuman okay. ya udah dianggap happy aja. Mungkin uh, pikniknya kurang jauh, gitu. Yeah, 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 <laughs> pikniknya yeah. kurang jauh, gitu aja sih. Jadi biasanya kalau misalnya mendengarkan komentar-komentar kayak gitu, kalau Foni gimana reaksinya, responnya gitu? Uh, responnya ya, ya. Ya udah biasa aja gitu hmm. mungkin karena hmm. mereka belum tahu Papua itu seperti apa yeah. karena uh, saat ini maksudnya di tang- tayangan-tayangan media tuh misalnya Papua tuh begini 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 misalnya hmm. uh, atau Papua tuh uh, misalnya mereka tahunya kalau di sana tuh pakai koteka semua ah, gitu jadi iya, mikirnya iya. di Papua tuh masih kayak gitu iya, 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 padahal, iya, iya, padahal iya, sudah berkembang jauh jauh, 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 jauh banget iya. ya. 
Jadi, tak kenal maka tak sayang betul, sih memang betul, sih iya. uh, jadi artinya lewat lewat media-media seperti ini kita bisa uh, sampaikan kepada masyarakat kalau ini loh Papua Papua iya. tuh udah maju udah berkembang gitu loh tapi untuk pemerataan hak-hak perempuan di Papua juga sudah lebih baik kan iya sudah baik hmm. Karena artinya di sana itu tidak ada misalnya uh, berkaitan dengan gender ya kayak kamu yeah. itu perempuan, hmm. misalnya stigma-stigma yang perempuan harus bekerja di dapur hmm. atau misalnya perempuan itu ya udah kamu berkebun aja misalnya berkebun aja nggak uh, ada sih. Jadi yeah. emang di sana itu memberikan kami peluang yang besar untuk berkembang dan maju siapapun itu mau laki-laki atau perempuan. Jadi sebenarnya kalau dengar dari tadi Foni bilang itu sebenarnya keinginan dan hasrat orang-orang Papua untuk belajar itu ada tapi memang problemnya kadang diakses pendidikan tadi iya, itu ya, betul, fasilitas pendidikan betul, betul. yang apa itu ya. Jadi sebenarnya masalah kesempatan aja ya kesempatan. dan pemerataan. Jadi saya rasa kalau uh, semua teman-teman di Papua itu mendapatkan kesempatan yang sama dengan saya, hmm. saya percaya mereka juga bisa hmm. dan mampu. Ya. Ada sosok inspiratif yang membuat kamu akhirnya ini Ini umur berapa hmm. sekarang? Umur berapa sekarang? Oh, tiii, Sensitif tiii. ya? Gak boleh ya, okay. gak boleh. Iya. Tapi kelihatannya sih masih muda. Uh, iya. Masih muda, muda berprestasi muda dari cendrawasi. Muda berprestasi karena memang masih berprestasi. Pokoknya masih muda lah ya. Nah, Pokoknya masih muda lah ya. Muda iya. berprestasi, terus bisa nyanyi, bisa apa iya. segala hal. Nah ini ada gak sih sosok sosok yang uh, menjadi inspirasi kamu sampai akhirnya kamu bisa nih sampai seperti sekarang? Sebenarnya kalau sosok inspirasi itu sebenarnya banyak tokoh-tokoh hebat ya. Mm-hmm. Tapi kalau saya sosok in, inspirasi itu ya mama saya. Yeah. Iya mama sih. saya. Iya yeah, memang paling dekat kita dengan kita itu mama sendiri. Iya yeah. yeah, ya. betul. Karena mau apapun itu pasti dukungan pertama itu dari mama. Iya. Yeah. Jadi itu sosok inspirasi saya sih sebenarnya. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Kalau dari selain mama, selain mama ada nggak misalnya dari orang dari orang asli Papua yang kamu jadikan panutan atau mungkin juga di, dari luar Papua yang kamu mm-hmm. jadikan panutan? Toko publik mungkin ya, ya. atau ya. E, dulu tuh saya bukan dulu ya aku lupa waktu itu yang e, ibu menteri ibu hmm. menteri yang e, Papua itu bangga banget itu saya tuh hmm. sosok perempuan Papua bisa ya. menjadi menteri ya, yang Yohana. pemberdayaan perempuan Yohana. dan Yohana. anak ya itu luar biasa banget tuh bangga bangga maksudnya artinya bangga e, orang Papua perempuan Papua hmm. ada representasinya yes, di kabinet luar ya biasa okay. bangga hmm. banget itu Tapi anggota dewan juga banyak ya? Banyak sih, iya, uh, iya, sebenarnya iya, udah banyak, udah banyak juga. yang terjun iya, ke politik, betul, ke bidang-bidang. Oke, oke, oke. Tadi okay, okay, okay. dia suka nyanyi. Iya. Okay, jangan nyanyi lagi dong. Enggak apa-apa loh, boleh loh. Kalau kita silakan atas ruangnya. Satu album, satu album. Pengen pengen bikin album juga. Agak jauh. Album foto. Album foto, album foto maksudnya. Tapi ada hobi lain enggak selain apa tadi? Selain bernyanyi. Selain bernyanyi gitu. Kalau hobi itu sebenarnya saya dari kecil lingkungannya lingkungan yaitu paduan suara. Oh, memang dari kecil sudah. Iya, dari kecil. Jadi ya udah kalau ditanya ada kegiatan lain selain nyanyi ya enggak ada nyanyi mulu dari kecil sama sama iya eh, ini juga ini sama nyanyi mulu dari nyanyi kecil mulu. jadi kemana mana sampai masuk kominfo <laughs> dipancing ada. dikit nyanyi iya <laughs> jadi sampai masuk kominfo nyari nyari tuh kira kira ada paduan suara kominfo nggak oh. langsung bergabung debut pertama waktu itu status status masih cpns juara juara langsung iya, jadi langsung. soloi di depan iya, <laughs> langsung, <bro. laughs> iya debut pertama masih cpns langsung juara luar biasa Jadi pokoknya itu pokoknya di mana ada padan suara di situ ada Foni. Oh, iya. Udah jadi tagline ya. Udah dua kali <laughs> iya, disebutkan iya. sepanjang sesi ini. Di kantor juga gitu ya. Oh iya ya. Sama ada padan suara ada Agnes. Iya. <laughs> <laughs> Susah memang Susah. kalau memang udah iya, iya, hobi. Iya, iya. Nah tapi penasaran sih. Oke. Okay. Hobinya nyanyi. Tapi kalau misalnya mengisi waktu luang nih, kalau misalnya dapat hari off nah, gitu iya. kan Sabtu Minggu itu biasanya ngapain? Masa nyanyi terus? Sebenarnya karena, ya. <laughs> karena itu ya. Karena Ya itu kebetulan karena sebenarnya dari kecil itu saya nggak banyak apa ya beraktivitas ya banyak banyak kegiatan karena e, memang karena saya ada asma jadi memang oh, dari no. kecil itu apa kegiatan terbatas dibatasi juga sama orang tua jadi ya kegiatan yang paling sering saya lakukan itu ya itu paling cuman e, nyanyi kegiatan kegiatan gereja jadi hmm. memang nggak banyak aktivitas yang terlalu berat ya karena itu takutnya ke masalah asma tadi hmm. jadi Ya itu emang e, kegiatan-kegiatannya yang enggak terlalu berat. Nyanyi itu kan gampang ya. Tapi kan butuh pernafasan yang bagus. Nah, nah itu kan melatih ya? juga, oh, melatih melati. ya, pernafasan. Iya. Iya, iya. cocok ya, masuk ya. Iya, masuk. Iya. Berarti olahraga 
Gak olahraga boleh, iya olahraga bisa ya, olahraga bisa tapi saya yoga jadi, oh wow iya, okay, okay, jadi okay, okay, yang okay, okay. ringan-ringan iya, nah, biar kita. zen iya olahraga kita yoga tidur iya, <laughs> iya, iya, iya. yoga ketiduran iya, ketiduran <laughs> iya. saking santainya tidak iya. sih nggak ya nggak sampai kayak gitu ya enggak dong. untungnya nggak untungnya nggak iya. tapi ini kan kayak pandemi gitu orang hmm. jadi berkebun bercocok tanam juga gitu Fadi juga gitu nggak sih waktu pandemi malah saya uh, aktif yoga Oh, oh yoga, iya, 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 jadi biar makin sehat. Eh, iya, mental, ya, iya nah, betul. Nah, 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 nah. Eh, tapi ini tinggal di mana ya, Fon? Saya anak Jakbar dong. Oh, Wih, anak Jakbar dong kita. Anak Jakbar juga bertiga nih. Di daerah mana? Anak Sleepy. Anak Sleepy. Oh, anak Sleepy. Iya. Nanti main ya. Boleh lah kita main. <laughs> Diagendakan ya. Oh iya, boleh, <laughs> boleh ya. Kita ngumpul <laughs> bareng ya. Iya. Oke, 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 oke. Sip deh. Nah, ini kita... pengen tahu aja sih apa tadi kan kita udah ngobrol ya soal uh-huh. apa passionnya Foni gitu terus habis itu uh, apa sih yang Foni lakukan di waktu luang dan lain sebagainya hmm. nah kalau ke depan nih Foni pengennya apa sih uh, dalam hidup iya. gitu cailah berat ini cuman ya, kan ya. ini kan lagi ngambil S2 iya, gitu apa sih rencana karir Foni ke depan dan rencana hidup Foni ke depan juga gitu iya. sebenarnya kalau rencana karir itu uh, yang ingin saya capai itu setelah saya mendapatkan nih banyak ilmu mm-hmm. banyak pelajaran jadi satu yang ingin saya capai itu saya harus kembali nih saya harus kembali ke Papua okay. untuk yep. membangun Papua dengan mm-hmm. apa yang sudah saya dapatkan yep. sekarang jadi itu keinginan saya tuh ke depan seperti itu mm-hmm. saya harus memberikan sumbang sih mm-hmm. buat okay. uh, tanah Papua dari apa yang sudah saya dapatkan yep. Apakah fokus di pendidikan? Tadi kan bilang soal bagaimana perlu lebih banyak akses Iya, betul, betul, betul. Jadi memang e, pendidikan itu sebenarnya bukan bukan hanya tugas pemerintah saja, mm-hmm. tapi mm-hmm. kita pun harus ikut menyuarakan tentang pentingnya pendidikan. Iya. Karena sebenarnya masalah kesejahteraan di Papua itu kalau menurut saya itu yang pertama harus menjadi perhatian pemerintah adalah terkait dengan masalah sumber dayanya. Jadi masalah kesehatan, masalah kemiskinan, dan lain sebagainya itu e, menurut saya malah kita harus mulai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya hmm. melalui apa ya? Itu melalui pendidikan, pendidikan tadi, betul. Karena kalau kita bicara tentang kemiskinan, faktor-faktor penyebab e, kemiskinan pun salah satunya adalah pendidikan. Benar, ya. Jadi memang untuk mencapai suatu yang namanya kesejahteraan, Menurut saya kita harus mulai dengan peningkatan sumber daya manusianya. Hmm. Jadi dengan kayak gitu kita bisa memberantas kemiskinan, kita bisa meningkatkan uh, kesehatan, hmm. uh, pendapatan, ekonomi, hmm. dan lain sebagainya. Gitu. Penasaran sih tapi kira-kira secara realnya nanti hmm. konkretnya gitu, apa sih Foni misalnya balik ke Papua gitu, yeah. terus apakah mau mendirikan sekolah atau yeah. apa bikin menjadi lembaga apa, bikin lembaga gitu ya. apa yayasan yeah. apa, atau jadi guru, atau seperti apa sih rencananya yeah. gitu. Sebenarnya karena uh, saya ASN, jadi sebenarnya yang yang saya bayangkan itu ketika saya pulang, saya harus menjadi contoh okay. buat uh, anak-anak Papua, generasi muda. Saya harus menjadi contoh bahwa uh, saya bisa nih, bahkan bisa berkarir selama bertahun-tahun malah di, di kementerian. Hmm. Jadi kalau saya bisa, teman-teman juga harus bisa. Okay. Jadi itu karena... Masalah utama kita di Papua itu, khususnya anak-anak Papua itu, masalah utamanya itu miras. Oh, miras. Jadi keras. itu yang harus kita perangi biar hmm. uh, generasi mudanya tuh bisa bangkit. Hmm. Jadi ya kalau bukan kita, anak-anak muda yang Sangat nantinya gitu. bisa um, yeah. berkembang, mengembangkan daerah sendiri ya siapa lagi. Siapa lagi. Jadi itu, jadi kalau saya tuh anak-anak muda di sana harus diberantas dulu tuh. Miras, Miras, ya? Miras itu harus dicari sama Imam gitu ya. Iya. Minuman keras. Iya, nah, ya. ini, ya. ini juga sekopi nyanyi soalnya. <laughs> Jadi itu yang itu yang kendalanya yang, ya. Iya, betul kendalanya itu. Di... Kendalanya okay, okay, itu. Okay, okay, okay. Siap. Tadi berarti itu tadi udah ada pesan-pesan juga ya buat teman-teman di iya. kalau misalnya Foni aja bisa yang iya. lain juga pasti bisa. Iya, gitu. Betul. Tapi kalau tadi ngomongin masalah uh, pendidikan uh, ke apa tadi kemiskinan hmm. gitu ya, pergaulan ya termasuk itu lingkungan. Hmm. Nah untuk akses teknologi nih, ini kan selalu yang menjadi hmm. persoalannya apalagi iya. sekarang Foni di Kemenkominfo. Kemenkominfo iya, pas. Gitu. Nih, akses teknologi di Papua sendiri apa sih yang dirasakan Foni atau mungkin dapat masukan dari teman-teman di Papua gitu. Harusnya seperti apa sih gitu? Iya. 
Jadi kalau terkait dengan akses teknologi kembali lagi karena saya di Jayapura sebenarnya saya sudah mendapatkan itu hmm. ya. Jadi mudah mengakses apapun tapi ya itu lagi kembali kembali lagi kalau ditanyakan ke seluruh Papua apakah kemudian sudah merata hmm. atau belum ya kenyataannya belum. Hmm. Jadi eh, apalagi sekarang di era teknologi itu kan belajar apapun itu kan sudah hmm. memanfaatkan hmm. iya teknologi. Jadi memang eh, harus melakukan pemerataan dari segala aspek Hmm. Jadi pendidikannya, kesehatannya, begitu juga dengan uh, akses terhadap internet itu juga perlu ada pemerataan. Jadi hmm. artinya teman-teman uh, di Papua itu bisa mendapatkan uh, kesempatan yang sama juga. Hmm. Karena ya itu masalahnya, masalah terkait internet juga itu kan itu kan. Jadi terkadang teman-teman itu misalnya suka mendapat informasi hoax. Oh, ya. Nah ah, itu bener. tuh sering informasi hoax. Jadi artinya dengan tersedianya apa internet yang baik artinya teman-teman di sana juga bisa memilah dan memilih oh ya kira-kira informasi-informasi uh, seperti ini nih nggak benar informasi-informasi ini nih benar jadi literasi digitalnya betul jadi memang di... perlu banget apa ya istilahnya keterbukaan informasi ya. jadi artinya teman-teman di sana bisa uh, memilah dan memilih kira-kira informasi yang benar itu seperti apa hmm. jadi uh, saya selalu tekankan ke teman-teman teman-teman di sana kita itu harus saring sebelum sharing hmm. itu yang paling penting jadi ketika kita menerima sesuatu yang menjadi tantangan itu apakah kemudian kita menyebarluaskan apalagi kalau informasi informasi hoax ya ya, ya jadi itu penting banget tuh buat uh, apa teman-teman uh, di Papua itu tadi tapi dari sisi literasi digitalnya ya, ya kalau betul. terkait infrastruktur telekomunikasi dan komunikasinya sendiri hmm. apakah memang sudah mendorong gitu supaya tidak ada digital divide uh, antara daerah-daerah di Papua dengan hmm. di Jawa de, Jawa dan non Jawa ya. itu kan masih jadi problem ya, besar betul. di negara ini juga gitu ya. Ya. jadi uh, saat ini memang Kementerian Kominfo ya karena membidangi ya. Uh, bidang itu ya teknologi dan informatika uh, memang saat ini Kementerian Kominfo juga lagi melakukan percepatan infrastruktur TIK jadi biar merata di seluruh Papua jadi itu misalnya sedang dibangun jaringan internet dan lain sebagainya eh, apa difokuskan ke daerah-daerah pedalaman gitu ya jadi biar biar infrastrukturnya tuh infrastruktur TIK nya ya, ya jadi merata di seluruh Papua juga itu tapi kamu Uh, dapat penghargaan uh, website JDIH terbaik. Berarti kamu bikin website, kamu juga ahli teknologi. Gitu. <laughs> ya, <laughs> jadi tantangannya itu uh -uh. di biro hukum, tapi dituntut untuk uh, paham tentang IT hmm. karena jadi pengelola website oh, gitu. Okay. Jadi mau nggak mau harus belajar juga karena hmm. uh, itu tugas-tugas sehari-hari kan berhubungan dengan website, pemberian layanan informasi karena itu pelayanan kami itu berbasis website jadi mau nggak mau selain paham tentang hukum harus paham juga tentang IT, IT. gitu itu berarti ngambil ya. training betul banyak-banyak pelatihan hmm. misalnya beberapa kali saya ikut pelatihan tentang desain grafis hmm. dan lain sebagainya hmm. pelatihan membuat konten konten-konten hmm. seperti apa berita yang baik itu seperti apa karena yeah. kami background pendidikan kalau disuruh bikin berita kaku banget ya anak hukum banget isinya berita <laughs> iya jadi ya, pasal gitu ya iya, isinya pasal, pasal semua pasal lagi gitu ya. beritanya Karena isinya hukum <laughs> iya jadi banyak-banyak pelatihan yang saya ikuti biar apa ya biar membantu mendukung tugas harian saya juga nah itu kan jadi penting juga kalau misalnya penting, ada anak-anak iya. Papua yang pengen kayak Foni juga tapi masih ada di Papua tapi akses teknologinya yeah. belum merata kan jadi sayang Betul, ya iya. apa namanya bakat dan minat yang mereka miliki iya. itu hmm. gitu seru iya. banget sih ya memang hmm. obrolan barusan ya benar dan itu juga membuktikan bahwa sebenarnya anak-anak Papua itu sebenarnya bisa iya. dan punya Betul. kesempatan yang luas ya dibuka iya. oleh pemerintah juga iya. ya buat untuk uh, tetap berkarya untuk bangsa Indonesia iya. gitu hmm. cuman memang tadi masih ada lah mm -mm. pekerjaan rumah pekerjaan iya. rumah yang hopefully juga dengan Betul. adanya apa anak asli Papua di kementerian di pemerintah gitu juga bisa ikut mendorong uh, supaya semakin terbuka ya tadi ya. apa akses pendidikan Betul. lalu juga mengurangi digital divide ya supaya lebih apa uh, bisa terpapar dengan ya. teknologi informasi dan komunikasi ya. tadi tadi yang terpenting sih dari uh, Foni tadi ya. bahwa pendidikan itu penting ya. uh -uh. jadi buat anak-anak Papua nih juga kalau bisa ayo kita belajar jangan cuman miras doang Betul, tadi ya benar iya, kan tadi iya. ya gitu itu penting banget. Iya, penting banget karena itu juga menjadi kunci untuk uh, mengatasi kemiskinan iya, ya iya. sebenarnya ya. apa memperkecil gap ya gap mm -hmm. kemiskinan itu dari pendidikan 
Ya itu tadi. Udah, udah ya. Iya. Masih mau nyanyi Apa lagi? Mau kita lanjut lagi? <laughs> <laughs> Ini semoga Kayaknya. dari uh, uh, kayak semoga teman obsesif juga bisa mengambil pelajaran hmm. ya dari iya. pengalaman-pengalaman Foni dan bisa juga jadi apa? ASN. ASN ya. juga hmm. iya dan, dan membawa ya. perubahan ya. Yep. Uh, hopefully. Iya. Tapi mungkin ini terakhir tadi kan uh, sudah ada pesannya tapi mungkin lebih di highlight lagi Foni mungkin buat teman-teman di Papua langsung dari Foni nih ya. pesan hmm. untuk teman-teman di Papua ya jadi buat uh, teman-teman di Papua generasi-generasi muda uh, kalau mau sukses kalau mau maju uh, kalau mau membangun uh, daerah sendiri tanah Papua ayo stop miras manfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk mengembangkan diri Jadi dari kita anak-anak Papua, kita yang akan bangun tanah Papua menjadi lebih maju lagi. Ya, benar banget. Okay, mantap. Mantap sih, mantap, mantap. Ya. Oke okay deh, ya berarti sampai di sini dulu hmm. nih bincang-bincang kita hari ini. Tadi juga udah dengerin nyanyinya, ya. suara bagusnya Foni gitu. Uh, sampai sini sih kita apa uh, edisi untuk special podcast obsesif kali ya. ini. Cuman jangan lupa tentunya untuk mendengarkan lagi episode-episode dari podcast obsesif lain di Spotify. Dan ini juga bisa selain di Spotify juga bisa disaksikan di YouTube-nya Kompas TV oh, ya. Oh, jadi uh, ada juga ya nanti di YouTube juga, Kompas TV. Ada versi audio, ada versi visualnya Masih. juga nih. Gitu. Kalau gitu. Terima kasih Foni Bye. sudah mau berbincang-bincang dengan Terima kasih Foni. Foni. Ya, jangan kapok. Ya, nanti, ya. Uh, kapan-kapan datang lagi ke obsesif ya. sebagai bintang tamu lagi khusus menyanyi. Uh. Amin. Khusus kita bikinin obsesif khusus Foni menyanyi selama satu <laughs> jam. Ya, edisi spesial. Kalau gitu saya Riana Ibrahim, saya Agnes Theodora. Pamit undur diri dulu. Sampai jumpa teman obsesif. Sampai jumpa.